నైజీరియా దేశంలో క్వాయ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘానికి ముఖ్య పెద్దగా చలామణి అవుతున్నటువంటి మదాకి తన సంఘంలో ఉన్నటువంటి పేద స్త్రీలందరికీ కూడా ఒక వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు మరుసటి ఉదయము ఆ స్త్రీలందరూ తన ఇంటికి రావాలని వారికి తెలిసినటువంటి స్త్రీలకు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేసి వారిని కూడా తీసుకురావాలని ఆయన చెప్పాడు సో మరుసటి ఉదయాన ఈ స్త్రీలు అమ్మాయిలు అందరూ దాదాపు నూట నాలుగు మంది మదాకి ఇంటికి వచ్చారు వారందరికీ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే నా యొక్క పొలానికి మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కజొన్న కంకులను కోసుకొని తీసుకొని రావాలి ఆయన ఇంటి నుండి ఆయన పొలం మూడున్నర మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది సో ఈ స్త్రీలందరూ కూడా దాని కొరకు సిద్ధపడ్డారు ఎవరికి తోచినట్టు వారు కొందరు చిన్న బుట్టలు కొందరు మధ్యస్థాయి బుట్టలు కొందరు పెద్ద బుట్టలు వేసుకొని ఆయన పొలానికి నడిచి వెళ్ళారు అక్కడ ఆ రోజంతా వారు పనిచేసి ఆ యొక్క కంకులను ఏరుకొని తీసుకొని ఆయన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు సాయంత్రము మరలా ఆయన వారందరితో సమావేశమైనప్పుడు వారందరికీ చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మీరు నా పొలం నుండి తీసుకుని వచ్చినవి ఎవరెవరు ఎంతెంత అయితే తీసుకుని వచ్చారో అదంతా కూడా మీదే కనుక వాటితో మీ ఇంటికి వెళ్ళండి సంతోషించండి అని చెప్పేసరికి ఆ స్త్రీల్లో కొంతమంది సంతోషం పట్టలేక గట్టిగా కేకలేసి దేవుణ్ణి స్తోత్రించి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు మరికొంతమంది వారు చేసినటువంటి తప్పును బట్టి వాపోతున్నారు కొందరేమో పెద్ద బుట్టలు వేసుకుని వచ్చారు కనుక పెద్ద మొత్తం ఇంటికి తీసుకుపోగలుగుతున్నారు కొందరేమో మనకెందుకులే ఆయన పొలం ఆయన పని అని చెప్పి చిన్న బుట్టలు వేసుకుని వచ్చారు సరిగ్గా పని చేయలేదు కొంత మాత్రమే తీసుకుని వచ్చారు కనుక అవే వారితో వారి ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తోందని బాధపడిపోయారు ఇంకొంతమంది అసలు రానేలేదు ఆ సాయంత్రం ఈ వర్తమానం వారు విన్నప్పుడు వారందరూ అయ్యో మేం పనుందని రాక తప్పించుకున్నాం రేపు తప్పకుండా వెళ్తామని చెప్పేసి మరుసటి ఉదయం మదాకి ఇంటికి వచ్చారు అప్పటికి ఆయన చెప్పాడు సమయం అయిపోయింది అవకాశం అయిపోయింది నిన్నే కోయాల్సిన కంకులన్నీ కోసేసాం ఇవ్వాల్సినవి ఇచ్చేసాం ఈరోజు మీరు మా పొలానికి వెళ్ళలేరు అక్కడ ఏమి చేయలేరు వెనక్కి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు మన జీవితంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో దేవుడితో మనం అలాగే వ్యవహరిస్తాం రకరకాలుగా మనుషులు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తారు ఆయన యొక్క విషయంలో వారు వారికి తోచిన రీతిలో చలామణి అవుతారు మరి వారు ఆయనతో ఎలా వ్యవహరిస్తారో వారు ఆయన విషయాల్లో అంత మాత్రమే పాలు పొందగలుగుతారు వారు ఎక్కువ ఇవ్వకుండా ఎక్కువ పొందాలి అనుకుంటే అది అయ్యే పని కాదు వారు ఎంత ఇస్తారో తిరిగి వారికి అంతే ఇవ్వబడుతుంది లేక వారి విశ్వాసము చొప్పున వారికి దీవెన లభిస్తుంది వారు దేవుణ్ణి అనుసరించిన కొలది దేవుడు వారికి కావలసినటువంటి ప్రతిదాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అనేదే వాక్యంలో మనం తరచూ చదువుతూ ఉంటాం రెండు విషయాలు ఈరోజు క్లుప్తంగా మీ ముందు పెడతాను మత్తయస్సు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మనం చదివినప్పుడు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి చాలామంది చాలా అవసరాల కొరకు వచ్చేవారు రకరకాల అవసరాలతో ప్రజలు ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో మంచివాడు శ్రేష్టమైన గుణము గనవాడు అవసరాలు తీర్చువాడు మరి ముఖ్యంగా ఆయన వారిని దేవుడు రాజ్యానికి ఆకర్షించి వారిని దేవుని ప్రజలుగా దేవుని యొక్క విధానములో విధేయులై జీవించుటకు ఆయన వారిని సిద్ధపరచడానికి వచ్చాడు కానీ వారి అవసరాలతో వారు వచ్చినప్పుడు వారికి సహాయం చేసేవాడు సో ఇద్దరు గుడ్డివారు యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దావీద కుమారుడ మమ్మను కనికరించము అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వారిని ఈ తొమ్మిదో అధ్యాయం మీరు ఇరవై ఏడు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు చదువుకుంటే అక్కడ ఉంటుంది ఆ భాగం ఆయన వారిని ఒక మాట అడిగాడు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా అదో ప్రశ్న అప్పుడు వారు దానికి ఇచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటంటే నమ్ముచున్నాం ప్రభువ ఇరవై తొమ్మిదిలో మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగునుగాక అని చెప్పాడు సో వారు నమ్మారు ఆయన్ని ఆశ్రయించారు ఆయన ద్వారా వారికి చూపు కలిగింది వారు ఆయన్ని స్తోత్రిస్తూ వెళ్ళిపోయారు మన జీవితంలో మనకు దేవుడి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసమును బట్టే మనకు దేవుడి కార్యాలు లభిస్తాయి మరి రోజున ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియులందరికీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నారా మీరు యేసుక్రీస్తును నమ్మినప్పుడు మీ విశ్వాసము ఏ రకంగా ఉంది మీ విశ్వాసం యొక్క శాతం ఎంత ఆయన ఆవగించేంత విశ్వాసాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడాడు అది మనం మర్చిపోలేం అండ్ దేవుని మీద మీకున్నటువంటి విశ్వాసము యథార్థమైనటువంటి విశ్వాసమా ఆ విశ్వాసం హెబ్రి పదకొండవ అధ్యాయం మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల చరిత్రను గురించి దేవుడు రాయించినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి పలానా విశ్వాసమును బట్టి పలానా విశ్వాసమును బట్టి పలానా మనిషి పలానా కార్యం చేశాడని చెప్పాడు 
సో దేవుని అందు మనకు సరైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడమే కాదు దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని పొంది దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి మనము ఆ విశ్వాసమును బట్టి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాం గ్రేట్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ని మనం చేస్తాం ఈ రోజున చాలామందిని మనం చూసినప్పుడు క్రైస్తవ సమాజంలో క్రైస్తవ సంఘాల్లో విశ్వాసులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి వారు నిజానికి వారి యొక్క పలుకులో కానీ వారి యొక్క ప్రవర్తనలో కానీ విశ్వాసం లేనట్టు మనకు కనబడతారు సమస్య రాగానే లేకపోతే సవాలు వారికి ఎదురవ్వగానే విశ్వాసం లేనటువంటి వారిలాగా వారు చంచల మనస్కులుగా చలించిపోతూ ఉంటారు మనం విశ్వాసాన్ని ఎలా పొందగలం విశ్వాసమును ఎలా పెంపొందించుకోగలం అనే దాన్ని ఆలోచిస్తే రోమా పదిలో పదిహేడో వచనం చెప్తోంది కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును అది క్రీస్తును గుర్చినటువంటి మాట వినుట వలన కలుగును సువార్తను విన్నప్పుడు దేవుడి యొక్క ప్రేమ వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు మనము ఆయన వైపు మళ్ళినప్పుడు మనం ఆయన్ని నమ్మినప్పుడు మనలో విశ్వాసం అనేది ఉత్పన్నం చేస్తాడు అదొక వరం ఇక దాన్ని పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన భుజాల మీదే పెట్టాడు ఎలా పెంపొందించుకోవాలి క్రమంగా దేవుడి వాక్యాన్ని వింటూ క్రీస్తును గుర్చినటువంటి మాటను వింటూ దాన్ని ధ్యానిస్తూ దానిని జీర్ణించుకుని దాన్ని మన యొక్క అవలంబనలో మన యొక్క ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు అది మనకు ఒక అనుభవంగా మారుతుంది తద్వారా మనం దేవుడి యొక్క ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాం మనం ఎన్నో విషయాలు వింటుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ వింటాం ఈ రోజుల్లో వార్తలు రకరకాలుగా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్రేకింగ్ న్యూస్ అంటారు తర్వాత షేకింగ్ న్యూస్ అంటారు సెన్సేషనల్ న్యూస్ అంటారు ఫేకింగ్ న్యూస్ అంటారు రకరకాల వార్తలు మనం వింటున్నాం దాంతోపాటు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో వైరల్ అయ్యేటువంటి విషయాలు మనం చూస్తాం వింటాం తర్వాత మనకు గాసిప్ అంటే ఎట్లాగూ ఇష్టం మనం ఇతరుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇతరులు మాట్లాడుతూ ఉంటే వింటూ ఉంటాం రాజకీయాల గురించి వింటాం క్రీడారంగంలో జరిగేటువంటి విశేషాల గురించి వింటాం అండ్ విద్యారంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల గురించి వింటాం టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయాలు వింటాం వీటిల్లో ఎక్కడ మనకు ఆసక్తి ఉంటే అక్కడ మనం దృష్టి పెట్టి జాగ్రత్తగా సమాచారం అంతటినీ వింటాం వాటిని మనం మన యొక్క హృదయంలో ప్రోగు చేసుకొని పెట్టుకుంటాం అలాగే దేవుడి వాక్యం విషయంలో క్రీస్తు యొక్క మాట విషయంలో మనం ప్రవర్తించగలిగి ఉంటే మనం కూడా చాలా ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకునేవారం వాక్యం వెలవడుతున్న కొలది దాన్ని మనం అంగీకరిస్తున్న కొలది దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్న కొలది మనకు విశ్వాసం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ చివరి దినాల్లో యేసుప్రభు ఒక మాట అంటాడు మనుష్య కుమారుడు తిరిగి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన విశ్వాసమును కనుగొనునా అది ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రశ్న బాధ కలిగించేటువంటి ప్రశ్న అంటే చాలామంది వాక్యానికి దూరం అయిపోతున్నారు వాక్యాన్ని వినట్లేదు వినాల్సిన రీతిలో వినట్లేదు విన్నా దానికి విధేయత చూపట్లేదు కనుక వారికి విశ్వాస ఫలం లేకుండా పోతున్నారు కనుక వారి జీవితాల్లో దైవ కార్యాలు జరగట్లేదు ఒకప్పుడు ప్రశ్నించారు ఏలియా యొక్క దేవుడు ఎక్కడా అని ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి అద్భుతాలు ఎక్కడా అని ఈ రోజుల్లో మనం వేయాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఏలియాలు ఎక్కడా అండ్ వారికి దేవుడి పట్ల ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఎక్కడా అని ప్రశ్నించాలి రెండో విషయాన్ని మీరు చూస్తే మీ యొక్క విశ్వసనీయతను బట్టి దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు లూక సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదో వచనంలో యేసుప్రభు ఈ గొప్ప సత్యాన్ని నేర్పించాడు మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును మిక్కిలి కొంచెంలో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయముగా ఉండును ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు లిటిల్ థింగ్స్లో మిక్కిలి కొంచెంలో నీవు నమ్మకంగా ఉంటే ఎక్కువలో కూడా నీవు నమ్మకంగా ఉండగలవు ప్రాధాన్యంగా మనం దేవుడిని చూసినప్పుడు దేవుడి యొక్క అవ ఆ యొక్క ఆలోచనను మనం ఒకవేళ గ్రహించగలిగితే వాక్యానుసారంగా గ్రహించవచ్చు చేస్తే దేవుడు మానవుడి యొక్క శీలానికి ఎంత ప్రాధాన్యతనిస్తాడో వాడికి ఉన్నటువంటి శక్తికి అంత ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడు అంటే గాడ్ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ నాట్ హిస్ కేపబిలిటీ నాట్ హిస్ కరిస్మా లోకమేం చేస్తుంది ఒకరికి ఉన్నటువంటి కరిస్మాకు ఒకరికి ఉన్నటువంటి కేపబిలిటీకి విలువనిస్తుంది కానీ వాణి యొక్క క్యారెక్టర్ని పట్టించుకోదు దేవుడు శీలాన్ని పట్టించుకుంటాడు ఎందుకంటే శీలమును బట్టే మనిషి ప్రవర్తన ఉంటుంది మనిషి యొక్క ఫలము మనిషి యొక్క ప్రభావము అన్నీ ఉంటాయి మరి లోకంలో మనము ఈ రోజున దేవుని ప్రజలముగా గుర్తింపు పొందాం దేవుని యొక్క శిష్యులముగా సాక్షులముగా నడుచుకుంటున్నాం మరి ఆయన యొక్క పోలికలో ఆయన యొక్క స్వరూపంలో సృష్టించబడినటువంటి మనకు ఆ గుణముందా ఆ శీలముందా 
మరి దేవుణ్ణి బైబుల్ ఏ రకంగా వర్ణిస్తోంది దేవుని యొక్క శక్తిని గురించి బైబుల్ చక్కగా బోధిస్తుంది కానీ దేవుని యొక్క వ్యక్తిని గురించి ఆయన యొక్క గుణగణాలను గురించి ఆయన శీలాన్ని గురించి ఆయనలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛతను గురించి శుద్ధతను గురించి ఇంకా గంభీరంగా చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు గాడ్ ఈజ్ లవ్ దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ లైట్ దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ లైఫ్ దేవుడు జీవమై ఉన్నాడు ఈ ప్రేమ కానివ్వండి ఈ వెలుగు కానివ్వండి జీవం కానివ్వండి ఇవి శీలానికి సంబంధించినవి శక్తికి సంబంధించినవి కావు ఆ శక్తి వీటి మీద ఆధారపడి లోకంలో సద్వినియోగపరచబడుతుంది ప్రేమ లేకపోతే ఆయనలో ఆ యొక్క వెలుగు లాంటి తత్వం అంటే స్వచ్ఛత పరిశుద్ధత లేకపోతే ఆయన ఇతరులకు జీవాన్ని పంచేటువంటి వాణిగా లేకపోతే ఆయనకి ఎంత శక్తి ఉన్నా కూడా మనకు ఉపయోగపడదు సో దేవుడు మనలో కూడా అదే లక్షణాన్ని కోరుతున్నాడు సో మొదట మీరు ప్రభునందు విశ్వాసము కలిగిన వారై ఉంటే మీ విశ్వాసానికి తగినట్లు మీకు ఫలితాలు ఉంటాయి రెండవది ఆయన పట్ల విశ్వసనీయతను కలిగి ఉంటే ఆ ప్రకారమే మీరు వర్ధి లేటువంటి వారిగా ఉంటారు చివరిగా ఒక అమ్మాయి కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆమెకు మిషన్స్ గురించి ఎవరో చెప్పారు మిషనరీలు ఇతర ప్రాంతాలకు ఇతర దేశాలకు ఇతర ప్రజల మధ్యకు ఇతర సంస్కృతుల్లోనికి ఎలా వెళ్ళి అక్కడ వారు దేవుని పని చేస్తారో తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ యవనస్తురాలు కాలేజ్ గోయింగ్ అమ్మాయికి కూడా ప్రేరేపణ కలిగింది ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతో చెప్పింది ఇక నేను చదవాల్సింది ఏమీ లేదు నా జీవిత యొక్క ఆశయం ఏంటో తెలుసుకున్నాను నేను నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పని చేస్తాను పలానా దేశానికి ఫారిన్ మిషనరీగా నేను వెళ్తాను అక్కడ నా జీవితాన్ని దేవుడి సేవలో నేను గడుపుతాను అని చెప్పినప్పుడు తల్లిదండ్రులు బాగా ఆనందించాల్సింది పోయి విపరీతంగా కోపం తెచ్చుకున్నారు అమ్మాయిని గద్దించారు అమ్మాయి ఆలోచనను మార్చే ప్రయత్నం చేశారు రకరకాలుగా బైబిల్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి రీతిలో వారు మాట్లాడారు అమ్మాయి వినట్లేదు సో తండ్రి తండ్రి పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి మాట చెప్పారు మా అమ్మాయి ఇట్లా ఫారిన్ మిషనరీ అవుతుందంట పలానా దేశానికి వెళ్తుందంట తన జీవితం భవిష్యత్ అంతా సర్వనాశనం చేసుకోవడానికి బయలుదేరింది మీరైనా కొంత బుద్ధి చెప్పండి అంటే పాస్టర్ గారికి ఫస్ట్ దిక్కు తోచలేదు ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు వీళ్ళ అమ్మాయి మిషనరీగా పోతుందని వీరు ఆనందంతో వచ్చి చెప్తున్నారు అని ఆయన అనుకుంటుంటే వారు ఈ రకంగా మాట్లాడేసరికి ఆయనకి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు కానీ ఆయన కొంత సముదాయించుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీకు ఒక మాట చెప్పాలి దేవుడికి ఒకే ఒక కుమారుడు ఉంటే ఆయన తన కుమారుణ్ణి మనలాంటి పాపిస్టుల లోకానికి ఫారిన్ మిషనరీగా పంపాడు ఆయన వచ్చాడు కనుక ఈ రోజున మనం విశ్వాసులము క్రైస్తవులము దేవుని ప్రజలము రేపు పరలోక వాసులము నిత్య జీవానికి వారసులము అవ్వగలిగాం ఒకవేళ దేవుడు కూడా మీలాగే ఆలోచించి మనలాంటి దుర్మార్గుల కొరకు తన పవిత్రమైన కుమారుణ్ణి పంపాలి పంపకూడదు అనే ఆలోచన చేసి ఆయన పంపకుండా ఉంటే మన గతేం అయ్యేది సో దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఒకగానొక కుమారుణ్ణి నీలాంటి నాలాంటి పాపి కొరకు ఆయన బలియాగంగా చేసినప్పుడు ఆయన ద్వారా బిడ్డను పొందినటువంటి మనము ఆ బిడ్డ ఆయన పని చేస్తాను అని అన్నప్పుడు సంతోషించాల్సింది పోయి ఆ బిడ్డను మీరు ఆపు చేయడం అనేది మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంటో మీకు దేవుని అందు ఉన్న విశ్వాసం ఏంటో మీలో ఎలాంటి విశ్వసనీయత ఉందో మీరు ప్రపంచానికి చెప్పారు మీరు బహు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు పిల్లల్ని గొప్ప ఇంజనీర్లుగా డాక్టర్లుగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లుగా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్గా చేస్తే గొప్పతనం అనుకుంటారు అది లోకంలో గొప్ప కానీ దేవుని పోలినటువంటి దేవుని సేవకులుగా దేవుని పిలుపుకు లోబడి తమ జీవితాలు సమర్పించుకునే వారిగా ఏ తల్లైనా తండ్రైనా తన బిడ్డను తయారు చేయగలిగితే దానికన్నా ధన్యత మరొకటి లేదు సో నీ జీవితంలో నీవు దేవునితో ఎలా వ్యవహరిస్తావో నీవు అంతగానే వర్ధిల్లుతావు మదాకి కథ గుర్తుంది కదా నిజంగా జరిగినటువంటి వాస్తవ విషయం కొంతమంది చిన్న బుట్టలతో వచ్చారు కొంతే తీసుకుపోయారు కొంతమంది పెద్ద బుట్టలతో వచ్చారు ఎక్కువ తీసుకుపోయారు ఒక ఆమె అయితే అందరికన్నా ఎక్కువ మోయలేక 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 కష్టపడి భారంతో అంత ఎక్కువ మోసుకుని వచ్చింది ఇంటికి అంత ఎక్కువతో పోయింది సో నీ నమ్మిక చొప్పున నీకు కలుగునుగాక నీ నమ్మకత్వం చొప్పున నీకు కలుగునుగాక అని మన ప్రభు నేర్పుతున్నటువంటి జీవన సంబంధమైనటువంటి పాఠాలను మనం సరిగ్గా నేర్చుకుందాం ఆ ప్రకారం నడుచుకుందాం నీవు మారితే దేవుడు తప్పకుండా నీకు సహాయం చేస్తాడు నీకు దేవుడు అలాంటి కృపనిచ్చుట ఆయన ఉద్దేశం కనుక ఈ వర్తమానం వీక్షిస్తున్నటువంటి యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆ ప్రకారము తయారై ఆయన ద్వారా గొప్పగా దీవించబడాలన్నది మా ప్రార్థన మా ఆకాంక్ష అలాంటి కృప దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను